Dear students, this is the last module on plant pathology. We will see some of you in the test book. We will see some of you in the exam point of view. I am going to see two parts of the plant pathology part 1. Here we are discussing some general portions coming under this pathology. First we will study about the definition for plant pathology. Plant pathology also it is called as phytopathology because phyto means plant. Okay. Now, phytopathology is the scientific study of diseases in plants caused by pathogens. Pathogens is infectious agents is called as pathogens. And in some cases, environmental conditions are also cause diseases. Then it is physiological uh, factors. Okay, so that is the, some diseases we can see due to some deficiency of trace elements, scarcity of water, mm, when and then, uh, salt conditions. Other than the disease, all other than the symptoms are again. So, plant pathology or phytopathology is the scientific study of diseases in plants caused by pathogens. With a practical no jodhik in under at so, a pathogen is the infectious agent, uh, it's a biological agent that causes disease or illness to its host. That is the one 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 that is the host that is the infectious agent that is the pathogen. Clear? This is the one that 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 is the one. So, next we will, this is not a syllabus level that it is a part of the language, this is not a part of the language, it is understood. This is a syllabus that we will learn from the language. So, first we will study about the symptoms. We will study about the symptoms. We will study about the symptoms. Plant diseases are actually caused by fungus. So, first we will see what are the fungal symptoms. Fungus, perlu ceri ya, kerana macam boh, unda awal na symptoms. So, ni, kita, kita macam manusia awal na jelah appearance difference plant ini beri. Adanya, ni, kita macam symptoms tu, ni, orang. First symptom is called as powdery. Bila, unda orang yang perai nu, it is the symptoms of fungal diseases in plants. So, first symptom powdery mildew. So, apa foto ni, 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 is one of the most commonly occurring plant problem. It is a fungal disease that affects plant leaves and stems, uh, coating them in, uh, uh, looks like a white or a grey powder like substance. Hmm? Uh, in severe cases, powdery mildew can ever spread to the buds, flowers and fruits. And a mold look cover in sadhana. It is a weed diet to water in the plants in Nokia pollen. There we can see this powdery mildew conditions. Suppose this powdery mildew is affecting on our crop plants, we will face some problems. Okay. Next symptom is rust. It is a very common um, symptom of fungal diseases. That is, it is caused by more than 7,000 species of fungi. Anyway. And uh, normally, phylum basidiomycota complete, that is one symptom and infection symptom is very rusty patches. Rust affects many economically important plant species and usually appears as yellow, orange, red rust, brown or black powdery pustules. This is a carp, 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 when uh, there are death in the condition, the condition let it down. So, rust. So, this is one mark and two mark. You can see the top of the line. Then, uh, next one is mud. Hmm? So, smut is a characterized by fungal spores that, um, that accumulate in soot like masses called a sori. Suit itu orang yang dahana, nama lama lelaki itu pernah hilang, pori kau beri ceri kira dulu. Aduh, boleh. Suit like masses, called a sore, which are formed within the blisters in seeds, leaves, stem, flower. Apa? Rasanya smart itu nama lelaki beti asing ada. Macam mana? Jadi, patch boleh matra beri. Ini pori kau boleh beri. Here, dua seeds ada. Ngeri ceri kira. One is 
കുറേശ്ശ സെറ്റേവ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ റൈസ് മറ്റേത് കോണാണ് രണ്ടിലും കണ്ടില്ലേ ആ പൂരിക്ക പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒന്നല്ല വൈറ്റ് ഒന്നല്ല ബ്ലാക്ക് ആ വൈറ്റ് തന്നെ കുറേച്ച് ബ്ലാക്കായി മാറാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ സ്മോൾ സ്മട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സൂട്ട് ലൈക്ക് മാസസ് കേട്ടോ അത് ആ ഫംഗസിൻ്റെ സ്പൊറാഞ്ചിയ വന്ന് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്കിങ്ങനെ അപ്പിയറൻസിൽ വരുന്നത് സോ ഇത് കണ്ട ഉടനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഇസ് ഫംഗൽ ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് കേട്ടോ കുമിളിച്ചകൾ വെള്ള കുമിള പോലെ വരുന്ന വൈറ്റ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പൗഡറി മെൽഡിയുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് മറ്റേത് പൗഡർ പോലെ ഇരിക്കും ഇത് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് തൊട്ടാൽ നമുക്ക് നനവ് പറ്റും കയ്യിൽ കേട്ടോ സോ വൈറ്റ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് എ ഫോളിയർ ഡിസീസ് ലീഫിലാണ് അത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആൽ ആൽബുഗോ ആൽബുഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസാണ് ദീസ് ആർ ഫംഗസ് ലൈക്ക് ഊ ഓർഗാനിസംസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദോസ് കോസിങ് ഡൗൺ ഇ മിൽഡി ഓഫ് ഡിസീസ് അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ഞാനത് എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എഴുതേണ്ടത് ഫോളിയാർ ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ആൽബുഗോ സ്പീഷ്യസ് പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് പാച്ച് വൈറ്റ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഡൗൺ ഇ മിൽഡിയോ എന്ന് ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് അതിങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വൈറ്റ് പാച്ചായിട്ടിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ടറി ആയിരിക്കും കുറച്ച് അതായത് വൈറ്റ് ബ്ലിസ്റ്റർ ബ്ലിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ പുള്ളിച്ച് വരിക കുമിളിച്ച് വരിക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്കാർ സ്കാബ് എസ് ഇ എ ബി സ്കാബ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എസ്പെഷ്യലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫാമിലി റോസേസി റോസേസിയ ഫാമിലിയിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതിലാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിളും റോസ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിയ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അതിനകത്താണ് അതിൽ നോക്കിയാൽ റോസിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലീഫിൽ കണ്ടോ സ്കാബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രസ്റ്റ് പോലെ ഇതാണല്ലേ ആപ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രസ്റ്റ് പോലെ അതിനിപ്പോൾ എക്കണോമിക്കൽ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്കാബ് ഇസ് എ പ്ലാൻ ഡിസ് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ക്രസ്റ്റേഷ്യസ് ലീഷൻസ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട്സ് ട്യൂബേഴ്സ് ലീവ്സ് ഓ സ്റ്റെംസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലീറോഷിയ ഇതും ഒരു ഫംഗൽ ഡിസീസാണ് സ്ക്ലീറോഷിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലാണ് ഇസ് എ കോമ്പാക്ട് മാസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫംഗൽ മൈസീലിയം ഇതിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ ഇതിൽ ഗോതമ്പിലാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നോക്കിയാൽ ഗോതമ്പ് പോലെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് വേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഹൈഫെ അപ്പോൾ ആ ഇതിനകത്ത് ഫംഗൽ ഡിസീസ് വന്നിട്ട് ആ ഹൈഫെ മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പാണെന്ന് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എർഗോഡ് ഡിസീസ് അതിനാണ് ഈ എർഗോഡ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പി എം എസ് സി ബോട്ടണിക്കാർക്കാണ് അത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സിംറ്റംസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നതും സ്ക്ലീറോഷ്യ പിക്കാം ടിറ്റാച്ച് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇത് വൈറ്റ് കളറിൽ വന്നിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലാക്ക് സോ സ്ക്ലീറോഷ്യ ബിക്കാം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് റിമെയിൻ ഡോർമെൻറ്റ് അണ്ടിൽ ഫേവറബിൾ ഗ്രോത്ത് കണ്ടീഷൻസ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്ക്ലീറോഷ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫംഗൽ മാസ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വരുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അത് പൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് കിടക്കും എന്നിട്ട് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അടുത്ത വിത്ത് വിതച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റെമ്മിനകത്തെല്ലാം ഫംഗൽ ഹൈഫെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ക്ലീറോഷ്യം ആ സിംറ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്ക്ലീറോഷ്യം ഓക്കെ ദെൻ സ്പോട്ട് ബ്ലോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലീഫ് ഡിസീസ് ഓഫ് ഉൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ബൈ സം വൈറൽ സ്പീച്ച് പേരെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ആവശ്യമില്ല ലീഫ് സർഫസിലാണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം എഴുതുക പ്ലാൻ പാർട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നോർമലി വി ക്യാൻ സീ ദ നെക്രോസിസ് ഓഫ് ദ ലീഫ് ലീഫിൽ വലിയ പാച്ച് നേരത്തെ സ്പോട്ടുകളായിരുന്നു ഇത് വലിയ പാച്ചായിട്ട് വരും അതിനെയാണ് സ്പോട്ട് ബ്ലോച്ച് എന്ന് പറയണം ബ്ലോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മട്ട് പോലെ വന്നിട്ട് അതങ്ങ് ഡ്രൈ ആയിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പോട്ട് ബ്ലോച്ച് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഫ്രൂട്ടിങ് ബോഡീസ് വഴി ഇത്
പക്ഷേ നോർമലി അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഫംഗൽ പാത്തോജൻസാണ് ഫ്രൂട്ടിങ് ആ ഫ്രൂട്ടിങ് പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് ടാർ സ്പോട്ട് കേട്ടോ ആ ലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ ടാറിൻ്റെ തുള്ളി വീണ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ റെട്ടിസ്മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗൽ പാത്തോജനാണ് ഇതിന് കാരണമാവുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കോസിങ് ടാർ സ്പോട്ട് ടാർ സ്പോട്ട് ഡസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി ഹാവ് എന്നെ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം വന്നാൽ ആ അവിടെ ദൂര ദൂരമായി പോകും എന്നിട്ട് ആ ലീഫ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടാർ സ്പോട്ട് ദെൻ ദീസ് ആർ ദ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് എക്സുഡേഷൻസ് കണ്ടില്ലേ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നൊരു പ്ലാൻറ്റ് മുറിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വി ക്യാൻ സി ദ പ്ലാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ അറേ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദെം സെൽസ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഇൻ്റർഫ്രോൺസ് പോലുള്ള സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്പിയസ് ആസ് എക്സുഡേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഊറി വരുന്ന അവസ്ഥ കാണും ഈ ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ ബാക്ടീരിയൽ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മുറിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഊസസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ഷുവർലി പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ നോട്ട് ബൈ ഫംഗസ് ദെൻ ദീസ് ആർ ദ സം കോമൺ ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫംഗസ് ഓ ബാക്ടീരിയ Um, we can see this common uh, some uh, then, uh, disease symptoms color change here we can see that uh, yellow patches kandile appo ingena ulla color patches oru common symptom aanu ee manja narathil varunna that is chlorosis nu varna condition like poo and slowly the leaf completely yellow avum there is no photosynthetic efficiency normally leaf dies okay ദെൻ ഹെട്രോ ഹൈപ്പർട്രോഫി ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഗ്രോത്ത് ചില ഓർഗൻസ് ലീഫ് ഫ്രൂട്ട് എല്ലാം ഓവർ ഗ്രോത്ത് വരും എന്നിട്ട് അതങ്ങ് ചീഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ഹൈപ്പോപ്ലാസിയ ദാറ്റ് ഓർ അട്രോഫി ഓർ സ്റ്റണ്ട ഗ്രോത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പർട്രോഫിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹൈപ്പോപ്ലാസിയ ദെൻ നെക്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രൈ ആയി ഉണങ്ങി പോവുക ദെൻ വിൽറ്റ് വിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി തൂങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കുക അതായത് വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുക ഡൈ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ബ്രാഞ്ചസ് നശിച്ചു പോവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈ ബാക്ക് ഇതെല്ലാം കോമൺ സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഒരു പാത്തോളജി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ കയറിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും ഉണ്ട് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ